നമസ്കാരം ഇന്ന് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് നല്ല ഹെൽത്തി ആയുള്ള ഒരു ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ കുട്ടികൾക്കാണെങ്കിലും മുതിർന്നവർക്കാണെങ്കിലും കഴിക്കാൻ നല്ല ഇഷ്ടമാകും അതുപോലെ തന്നെ നല്ല എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് തയ്യാറാക്കി എടുക്കുകയും ചെയ്യാം പിന്നെ ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുന്നത് പോലെ ഈ ചാനൽ ആരെങ്കിലും പുതിയതായിട്ട് കാണുവാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ റെസിപ്പീസ് ഇഷ്ടപ്പെടുവാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന് തൊട്ടടുത്തായി ഒരു ബെല്ലൈക്കൺ കാണാം അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാനും അതിൻ്റെ കൂടെ ഓപ്പൺ ആയി വരുന്ന ബോക്സിൽ ഓൾ എന്ന് ടിക്ക് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അപ്പോൾ നമുക്ക് വേഗം തന്നെ വീഡിയോയിലോട്ട് പോകാം അപ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഈ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഇതിനായിട്ട് ഞാൻ ഒരു കപ്പ് അരിപ്പൊടി ഒരു പാത്രത്തിനകത്തോട്ടേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് അത് ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ വീട്ടിൽ തന്നെ പൊടിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് കേട്ടോ ഇതിന് പകരം നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ പത്തിരിപ്പൊടിയോ അതല്ലെങ്കിൽ ഇടിയപ്പത്തിൻ്റെ പൊടിയോ ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് ഇനി ഇതിലോട്ട് നല്ല തിളച്ച വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നമ്മളൊന്ന് പിടി റെഡിയാക്കി എടുക്കുവാണ് ആദ്യം വേണ്ടത് നല്ല തിളച്ച വെള്ളം തന്നെ ഒഴിച്ചിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കാം എന്നാലും മാത്രമേ നല്ല ശരിയായിട്ട് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ നല്ല ചൂടുള്ളത് കൊണ്ട് ഒരു തവി വെച്ചിട്ടാണ് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് നന്നായിട്ട് ഇതൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ വെള്ളം ചേർത്തിട്ട് ഒന്ന് തവി വെച്ച് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒരു ചെറിയ ചൂടോടു കൂടി തന്നെ കൈ വെച്ചിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ കൈ ഒന്ന് തണുത്ത വെള്ളത്തിൽ മുക്കിയിട്ടൊന്ന് ഇതുപോലെ പതുക്കെ പതുക്കെ ഒന്ന് കുഴച്ചെടുത്താൽ മതി നന്നായിട്ട് ഇതൊന്ന് കുഴച്ച് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം എന്നാലും മാത്രമേ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ നന്നായിട്ടൊന്ന് കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് കടയിൽ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടും അപ്പം ഞാനൊരു കാര്യം പറയാൻ വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ തിളച്ച വെള്ളം ഒഴിക്കുന്ന സമയത്ത് അതിനകത്ത് ഉപ്പ് കൂടി ചേർത്ത് മിക്സ് ചെയ്തിട്ടാണ് കേട്ടോ ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി നമുക്കിത് ചെറിയ ചെറിയ ഉരുളകളാക്കി എടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഇതിൻ്റെ സൈസ് ഒന്നുകൂടി അങ്ങ് വലുതാകും അപ്പോൾ ഉണ്ടകളാക്കി എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ചെറിയ ചെറിയ സൈസാക്കി എടുക്കുന്നതായിരിക്കും ഏറ്റവും നല്ലത് അപ്പോൾ കഴിക്കാനാണെങ്കിലും നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുക ഈ ഒരു സൈസിലൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി എടുക്കുമ്പോഴായിരിക്കും അപ്പോൾ മുഴുവൻ ഒന്ന് നമുക്ക് റോൾ ചെയ്തെടുക്കാം ഇവിടെ മുഴുവൻ പിടിയും ഒന്ന് റെഡിയാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ പിടി വേവിച്ചെടുക്കാൻ ആവശ്യത്തിന് അനുസരിച്ചിട്ടുള്ള വെള്ളം വെച്ചു കൊടുക്കുക ഇവിടെ ഞാനിപ്പോൾ ഒരു കപ്പ് വെള്ളമാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ ഈ വെള്ളം തിളക്കുന്ന ഈ ഒരു സമയത്ത് തന്നെ ഇതിലോട്ടേക്ക് ഒരു നാല് ഏലൊക്കെ ഞാനൊന്ന് കുത്തി ചതച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അതുകൂടി ചേർത്തിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളപ്പിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഇതിലോട്ടേക്ക് പിടി ചേർത്ത് വേവിച്ചെടുക്കുകയാണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ വെള്ളം നന്നായിട്ട് തിളച്ച് വരാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ റെഡിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന പിടി ഇതിലോട്ടേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇതുപോലെ കയ്യിൽ വെച്ചിട്ട് ഓരോന്നായിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കും കൂടുതൽ നല്ലത് അതുപോലെ പിടി ചേർത്തതിന് ശേഷം അപ്പം തന്നെ അങ്ങ് ഇളക്കരുത് ഒരു മൂന്നാല് മിനിറ്റെങ്കിലും വെയിറ്റ് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം മാത്രം ഇളക്കി കൊടുക്കുക അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്ന ആ ഷേപ്പൊക്കെ അങ്ങ് പോയി ഇതങ്ങ് മിക്സായി പോകും അപ്പോൾ അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ മുഴുവൻ പിടിയും ചേർത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് മൂടി വെച്ചിട്ട് ഒരു നാലഞ്ച് മിനിറ്റ് ഇതൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമുക്കൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം തുറന്ന് നോക്കിയിട്ട് ഒന്ന് ഇളക്കി നോക്കാം ഇതുപോലെ നന്നായിട്ട് വേർപെട്ട് വരും പരസ്പരം ഒന്ന് ഒട്ടിപ്പിടിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല കണ്ടില്ലേ നല്ല കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ഇതിലോട്ടേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് നേന്ത്രപ്പഴമാണ് അപ്പോൾ നേന്ത്രപ്പഴം എടുക്കുന്ന സമയത്ത് നല്ല പഴുത്ത പഴം തന്നെ ഉപയോഗിക്കാൻ നോക്കാം ഞാനിവിടെ ഇപ്പോൾ ഒരു നേന്ത്രപ്പഴം കുറച്ച് ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളായിട്ട് മുറിച്ചെടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അതൊന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലോട്ട് മധുരത്തിന് പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ അത് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ഉപയോഗിക്കാം കേട്ടോ ഞാനിപ്പോൾ ഒരു രണ്ട് രണ്ടര ടേബിൾ സ്പൂണിൻ്റെ അടുത്താണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ കൂടുതൽ മധുരം വേണമെന്നാണെങ്കിൽ കൂടുതൽ ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ നേന്ത്രപ്പഴം ചേർത്തതിന് ശേഷം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക ഈ പഞ്ചസാരയൊക്കെ ചേർത്ത് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ച് കൊടുത്തിട്ട് വീണ്ടും നമുക്ക് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് ഒന്നുകൂടി എന്തോന്ന് ശരിക്കും ഈ നേന്ത്രപ്പഴത്തിൻ്റെ നീര് ശരിക്കും ഇതിലോട്ട് ഇറങ്ങി ആ ഒരു ഫ്ലേവർ കൂടി കിട്ടണം അപ്പോൾ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് പഴുത്ത
അപ്പോൾ ഇതിവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് അവസാനമായിട്ട് ഒരു ചെറിയ കാര്യം കൂടി ഉണ്ട് അതുകൂടി ചേർക്കുമ്പോഴാണ് ഇതിന് നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ ഉണ്ടാകുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഒരു പാത്രം വെച്ച് ഒന്ന് ചൂടാക്കി എടുത്തിട്ട് ഞാൻ ഇതിലോട്ട് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ എടുത്ത് നെയ്യ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ നെയ്യ് ഒന്ന് ചൂടായി വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിനകത്തോട്ടേക്ക് കുറച്ച് ഉണക്ക മുന്തിരി അതുപോലെ തന്നെ അണ്ടിപ്പരിപ്പും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്ന ഉണക്ക മുന്തിരി നല്ല കറുപ്പ് കളറിൽ നമ്മൾ ആയുർവേദ കടയിൽ നിന്നൊക്കെ വാങ്ങിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്കൊക്കെ കൊടുക്കാൻ നല്ലതായിട്ടുള്ളതല്ലേ ആ ഒരു മുന്തിരി ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അതും ക്യാഷ്യൂ നട്ട്സ് നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇത് ശരിക്കും ഓപ്ഷണൽ ആണ് കേട്ടോ പക്ഷേ നെയ്യുടെ കൂടി ഫ്ലേവർ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതിവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് പിടിയിലോട്ടേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ കുറുകി നല്ല കട്ടിയായി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ താളിച്ച് വെച്ചത് ഇതിലോട്ടേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ട് ഹെൽത്തി ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവരും തീർച്ചയായും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ ഇനി നല്ലൊരു വെറൈറ്റി ഡിഷായി കാണാം അതുവര